Amen. Veillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, nous commençons le message en lisant le prophète William Branham dans ce texte, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Vous voyez, le titre même parle de l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Et là, au paragraphe 57, Frère Branham nous dit « Cela ne peut pas glisser. Nous ne pouvons pas tomber au oh Dieu. Le monde pense que nous sommes fous et que nous marchons dans l'espace. Mais nous sommes soutenus. Nous sommes élevés. Pareil à l'aigle. Seigneur, nous avons été pris dans un enlèvement de foi et, en jonction de coordination, de gloire. Les anges de Dieu sont avec nous pour nous accorder des bénédictions spirituelles, nous aider en chemin et nous encourager alors que nous apercevons là-bas la colline de Sion. Alors, pour le prophète, c'est que nous sommes pris. Je vous ai dit que l'enlèvement c'est être pris. Et Frère Madame dit que nous sommes pris dans un enlèvement de foi et un enlèvement de gloire. Donc nous sommes pris, être pris. C'est ça la rapture. Dans un enlèvement, dans un enlèvement, d'abord un enlèvement de foi. Donc, vous voyez, là nous sommes pris, primo, c'est dans un enlèvement de foi. Et secondo, nous sommes pris encore, être pris. Dans un enlèvement, un enlèvement de gloire. Donc, un enlèvement de foi par le rapture et un enlèvement de gloire par le cap. Donc nous sommes pris dans un enlèvement de foi et nous sommes pris dans un enlèvement de gloire. Le prophète le dit. Dans le message, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est au paragraphe 57 qu'il en parle. Et dans le message, monsieur, est-ce le signe de la fin Rappelez-vous qu'au paragraphe 117, Frère Bernard dit, voici le mystère. Il dit, un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée. Donc, quand nous rentrons dans ce glorieux message, ce qu'il faut savoir, c'est que le message que nous suivons à l'heure actuelle, c'est un message qui a été confié au prophète révélateur des mystères. Donc, tout ce qui est dans la parole est un mystère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé le révélateur des mystères, qui est le grand prophète de tous les prophètes depuis Enoch jusqu'à nos jours. J'ai cité le prophète William Branham. Amen. Il dit qu'un mystère est une vérité cachée, préalablement cachée, et qui maintenant est révélé divinement. L'enlèvement, donc, est-il un mystère Oui, il va nous le dire. Amen. Si l'enlèvement est un mystère, ça veut donc dire que ça a été préalablement caché et divinement révélé. Mais, combien même que c'est révélé, il reste toujours attaché à cela un élément surnaturel. Frère Bernard dit, malgré la révélation, mm -hmm. il y a toujours un élément surnaturel. Mm -hmm. Et il nous cite les grands mystères cachés et révélés. Et il dit, l'un des grands mystères, le plus grand mystère, il dit, c'est le mystère du royaume des cieux. 
Ça, c'est le number one. Amen. Le mystère du royaume des cieux. Et il dit, le deuxième mystère, c'est le mystère de l'endurcissement d'Israël pendant l'âge présent. Vous savez que pour qu'il y ait croisement des mains, il a fallu que Israël soit endurci pour que le message vienne à nous. Un peu, si vous voulez, Naomi et Ruth. Il a fallu que Naomi quitte Bethléem, la maison du Père de Dieu, pour aller à Moab. Et il a fallu que Ruth la Moabite, qui n'avait rien à voir avec l'Alliance, vienne à Bethléem et prenne les épis de maïs dans le champ de Moab. Et quand Ruth prend les épis de maïs au temps de la moisson dans le champ de Boaz, alors c'est Naomi qui est en retrait et Ruth est en activité. Et ensuite, alors que avant que Ruth ne soit à Bethléem, c'est Naomi qui était à Bethléem en activité. Maintenant, Ruth est en activité, Naomi et Mara. Elle est donc en retrait, elle attend que Ruth revienne à nouveau pour lui donner la passe. C'est exactement ce mystère qui est le nom de tout que William Branham va révéler. Et maintenant, il dira, il y aura un troisième mystère. Il dit, c'est le mystère de la translation des saints, des saints vivants à la fin de cet âge. Alors, cette translation des saints, c'est ici justement. C'est ici que se fait la translation des saints. C'est ce changement-là, ce changement radical, où nous quittons le rapture et nous passons au rapture. Le rapture et le rapture. Justement, passe par le pilier de la translation. Et c'est ce mystère de la translation qui est le mystère de l'enlèvement, le changement, la transmutation, la transformation. Alors ce changement, cette transmutation, ce changement qui s'opère à l'intérieur, parce que ça ne s'opère pas à l'extérieur, ça s'opère à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la translation. C'est pour quitter cet état de rapture, pour passer à quatre ans. Pour quitter alors cet enlèvement de foi, pour passer à cet enlèvement de gloire. Amen. Donc vous voyez, il faut que le troisième mystère de la parole, qui est le mystère de la translation des saints, vous soit donné. Amen J'espère que vous comprenez jusque là. Je vais tout doucement pour que ça soit clair dans l'entendement de tout le monde. Et puis, Frère Bernard va dire, il y a un quatrième mystère, c'est le mystère de l'Église du Nouveau Testament. Vous l'avez déjà connu, qui se termine avec les sceaux. Et puis, il y a un autre mystère, qui est le mystère de l'Église épouse de Christ, qui est ce temple qui doit être construit. Par qui par deux grands ministères. Un premier ministère qui est en Moïse. Moïse, vous savez, la fois dernière, je vous ai dit que Moïse est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Joseph, c'est le type parfait de Jésus-Christ. Mais ce Moïse, tout en étant le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, donc, dans le ministère du Fils de l'homme, Dieu a répété en William Branham le ministère du Fils de l'homme dans le troisième exode. Parce qu'en tant que Fils de l'homme, Jésus-Christ a visité. En tant que Fils de l'homme, je mets H ici, grand H, en tant que Fils de l'homme, Jésus-Christ a visité les Juifs. Et il a visité les Samaritains. Mais il n'y a pas que les Juifs et les Samaritains qui constituent les peuples de la terre. Il faut ajouter à cela 
les gentils. Les gentils qu'on appelle encore les nations. Alors, ceux-ci, Jésus ne les a pas visités. Dans le ministère du Fils de l'homme, en Alpha, Jésus ne les a pas visités. Ils ont été visités dans le ministère du Fils de l'homme en Oméla. Et cette fois-ci, le Fils de l'homme, qui est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, va s'employer un autre tabernacle. Dans ce ministère au dégât, et ce tabernacle s'appellera Branham. Mais Branham ne sera pas le Fils de l'homme, parce que Branham lui-même est un Fils de l'homme. Est un Fils de l'homme. Branham n'est pas le Fils de l'homme, Branham est fils de l'homme. Mais Dieu l'a utilisé, ce tabernacle, pour la visitation en Oméga chez les gentils, pour accomplir les trois fils de Noé qui sont saints. Japhet et Cam. Et maintenant, chez les Canites, ici, Dieu un autre vaisseau qui est William Branham, un fils de l'homme pour accomplir le ministère du fils de l'homme. Alors Moïse ici, c'est le prophète du premier exode. Nous allons voir ça. Josué, c'est toujours Jéhovah Sauveur. Jéhovah, sauveur. C'est un autre nom de Jésus. Parce que Jésus et Josué, c'est la même chose. Quand on parle de Josué, on parle de Jésus, c'est la même chose. C'est le même nom, mais celui-ci c'est Josué, l'autre c'est Jésus. La signification des deux noms, c'est la même signification. C'est Jéhovah, sauveur. Et donc, quand Moïse, ici, cède la place à Josué, Moïse, ici, c'est le type parfait de Christ. Le type parfait de Christ lui-même. Donc, dans le premier exode, c'est lui qui vient par la colonne de feu, ou la nier, ça dépend du temps. Et c'est encore lui qui sort le peuple d'une nation à une nation. Donc, de l'Égypte pour Canaan. Égypte ici. Alors, donc, vous comprenez bien que c'est ça le premier exode. On sort d'une nation pour une nation. Il y a une colonne de feu, il y a une colonne de nuée. Ça s'appelle le premier exode. Et l'élément utilisé ici, c'est Moïse, qui est le ministère parfait de Christ. Mais comme Moïse est un prophète, Dieu, dans le ministère Oméga du Fils de l'homme, il prend William Branham, il incuste William Branham en typologie comme étant un Moïse. Parce que c'est un prophète et il y place en même temps la même colonne de feu et opère le troisième exode par Si le premier exode est sortir d'une nation à une nation, le troisième exode, c'est sortir d'une église en une église. Et c'est ça le troisième exode. Ici, c'est sortir d'une nation à une nation, et le troisième exode, c'est sortir d'une église à une église. Et là, il emploie qui Il emploie William Branham. Et alors, William Branham a accompli le travail de ce troisième exode. Puis, va arriver une séquence où Dieu va utiliser Josué. Suivez bien. Quand la séquence où Dieu utilise Josué arrive, alors, la typologie change. La même typologie qui a représenté William Branham de la sortie 
d'une église à une église, comme Moïse d'une nation à une nation, va maintenant entrer en Josué. Qu'il joue encore le même rôle de Josué ici. Toujours William Brana, qui sera le tout premier Josué que Dieu va utiliser. Et Dieu va utiliser maintenant William Brana ici comme Josué. Mais là, les termes changent. La terminologie change. La terminologie ici, quand William Brana est utilisé comme Josué, il est donc utilisé comme un Ephésien. C'est pour cela, ceux qui font maintenant la succession de William Branham ou les auxiliaires, ou les auxiliaires de William Branham sont aussi des Josué. Alors, William Branham va dire, un Ephésien est utilisé et Dieu va utiliser un autre Ephésiens. Alléluia. Et voilà. Maintenant, quand Dieu utilise un autre Ephésien, vous allez voir dans quelle parcelle ou dans, à partir de quelle écriture Dieu commence à utiliser un autre Ephésien. C'est tellement parfait. Alors, maintenant, vous connaissez le mystère de l'Église épouse qui est le temple, je viens de vous le montrer. Alors la construction de ce temple, c'est le changement du corruptible vers l'incorruptible. Donc c'est vers là où nous allons. Nous partons dans le changement du corruptible vers l'incorruptible. En d'autres termes, c'est le changement du mortel vers l'immortel. Où est-ce que nous sommes je vais prendre ici le feu de travers. Donc, rapture, cut off, nous partons ici du mortel vers l'immortel. Vous comprenez Nous partons ici du corruptible vers l'incorruptible. Donc, nous partons ici du corruptible, corruptible, vers l'incorruptible. Donc, du mortel à l'immortel, du corruptible à l'incorruptible, de la foi à la gloire, du rapture à au cap or. Tout ça, sont en train d'exprimer, en termes de typologie, la même chose. Maintenant, dans cet enlèvement, il y a un enlèvement pris de la terre où vous êtes toujours vu et revu de la terre et il y a un enlèvement qui est pris du haut où vous n'êtes plus vu. Alors quand vous êtes pris du haut et que vous n'êtes plus vu, c'est là qu'on utilise le terme de disparition. Voilà, c'est toujours un même terme, enlèvement, mais cette fois-ci sous un autre vocable. Ça prend maintenant le vocable disparition. Quand ça prend le vocable disparition, nous sommes à ta propre. Parce que nous sommes pris en haut et on ne nous voit plus. C'est ainsi donc que Esaïe, disant que lorsque ceci arrivera, il dit de l'écriture, la mort sera engloutie dans la victoire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Qu'est-ce qu'Esaïe est en train de dire quand il dit que la mort sera engloutie dans la victoire Ça veut dire que le mortel sera englouti dans l'immortel ou le corruptible sera englouti dans l'incorruptible. Alors, la mort sera engloutie dans la victoire. C'est pour ça que nous avons lu ce texte d'Esaïe 25 au verset 8. Parce que la mort est définitivement englouti dans la victoire. Alléluia. Il fait disparaître. Oh, il anéantit la mort pour toujours. Oui. Vous voyez Et il essuie les larmes de tous les visages parce que c'est la victoire. Et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. 
Donc il n'y a plus le propre, il n'y a plus le mortel, il n'y a plus le corruptible, il n'y a plus. Oh non, j'ai eu un manquement, c'est pour cela que j'ai menti. Oh, j'ai eu quelque chose, et c'est pour cela que je me suis fâché. Pardonnez-moi, mon frère. Oui, tant que nous sommes encore ici. Amen. Tant que nous sommes encore ici, le mortel et le corruptible en train de nous gagner, les colères ne vont pas finir. Les petits mensonges ne vont pas finir. L'énervement ne va pas finir. Mais, cependant, nous allons vers le pays où l'énervement doit disparaître. Où la colère va finir. Où tout doit finir. C'est pour cela que l'on parle de la stature parfaite de Christ. Mmh. Donc, vous comprenez bien qu'il faut anéantir la mort pour toujours. Mmh. Et c'est ça la construction du l'anéantissement de la mort pour toujours, faire disparaître le propre qu'il y a dans le peuple. Ainsi a parlé l'Éternel, nous dira Esaïe. Parce que ça, ça disparaît. Alors la construction du temple de Salomon, puisque c'est de cela dont il est question ici, pour quitter le corruptible vers le corruptibilité, la tente vers le temple, le, le mortel vers l'immortel, alors que va-t-il donc se passer Il a fallu à Salomon sept ans pour construire ce temple. Et donc vous voyez que même dans la construction, Dieu veille sur le temps que ça prend. Parce qu'il veut toujours que ça soit harmonisé avec sa numérologie. Mmh. Parce que Dieu est parfait dans ses mathématiques. Amen. Il a dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Et comme il s'agit ici d'achever le mortel pour entrer dans l'immortel, alors ça lui prend quoi Ça lui prend 7 ans de construction. Amen. Mais 7 ans ici chez Dieu, c'est le clin d'œil. 7 mmh. ans pour nous les hommes. Ça paraît un peu beau. Mais chez Dieu, c'est ce que l'on appelle le clin d'œil de Dieu. Amen. Vous allez donc voir dans 1 Thessaloniciens 4, 17, en un clin d'œil, nous serons changés à la rencontre de Dieu dans les yeux. Et ça se passe quoi En un clin d'œil. Alors le clin d'œil de Dieu, c'est quoi Il faut étudier le clin d'œil. Il ne faut pas simplement employer des termes comme ça. Est-ce que Dieu les a employés sans, sans comprendre ce qu'il disait quand il parlait d'un clin d'œil Le temps du clin d'œil de Dieu, c'est quoi Quand nous rentrons dans la science et qu'on doit mesurer la masse yes, sir. ou le temps, ou la distance, mmh. ou l'énergie, ou l'univers. Parce que vous savez que dans la science quantique, il faudrait que vous puissiez être à même. C'est parce que le, le cerveau du XXe siècle avait dit la, 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 avait dit l'énergie. Les gars, la vitesse, fois la masse. Dans la masse par, par la vitesse au carré. Ça, c'était quoi C'était le grand cerveau de notre âge. H. Il a dit qu'il fallait multiplier la masse fois la vitesse au carré. Bon, H. Le grand cerveau de notre temps mesurait, c'était quoi la mesure de la masse C'est quoi la mesure du temps. C'est quoi la mesure de la distance C'est quoi même la mesure de l'énergie Alors, quand tu dois mesurer l'énergie et que tu dois mesurer la masse, que tu dois mesurer le temps, tu vas comprendre que l'univers n'est pas infini, mais l'univers est fini. Ce qui signifie que l'univers est subdivisé en unités. Mais la plus petite unité du temps. Parce que les scientifiques sont allés dire, 
dit dans le temps, tu regardes, oui. Mais la plus petite unité du temps, c'est quoi Ils ont dit la plus petite unité du temps, c'est 10 exposants par an. Là, nous sommes dans les exponentiels. Donc vous voyez que même dans la parole, on emploie l'exponentiel. En sixième, on nous enseignait les béabas ba, les, les ba des mathématiques qui ressemblaient à l'arithmétique. Mm. Et puis, on a évolué au yes, fil et à mesure. Pour nous autres qui avons eu le privilège d'aller étudier les sciences. Mm. Parce que je devais, après la seconde, faire une première scientifique, première C. Alors, quand nous sommes allés étudier dans la première C et qu'il fallait maintenant étudier la base même des mathématiques, on a commencé par nous enseigner les exponentiels et les logarithmes. Les logarithmes et les exponentiels. On a même étudié les verbes irréguliers dans les mathématiques. Alors, dans ces mathématiques-là, vous allez voir que la plus petite unité du temps, c'est 10 exposants, moins 43. 10 exposants, moins 43, c'est la plus petite unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La plus petite unité du temps, c'est ce qu'on appelle aussi encore le clin d'œil. Amen. Le clin d'œil de Dieu, c'est la plus petite unité du temps. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous voyez, mes frères, il faut que nous comprenions ça. Parce que si on veut arriver à la construction de Salomon, vérifions d'abord les 55 ans que ça va prendre à Nathan depuis le temps où il s'en est allé jusqu'à maintenant. Parce que Nathan est parti en 1965 et nous sommes en 2020. Ce qui fait exactement combien 55 ans depuis le temps que Nathan s'en est allé. Mais, écoutez, lui-même a vécu combien de temps Il n'a vécu que 56 ans. Du jour où Nathan est né, parce qu'il est né le 6 avril 1909, et il est allé dans la gloire en 1965. Et il a vécu 56 ans. Mais, maintenant, ça fait... Depuis qu'il est parti, ça fait 55 ans. Donc, et bientôt, simplement une année pour égaler le temps de service sur la terre et le temps où les auxiliaires ont accompli le travail. Donc, nous sommes en train là d'explorer les derniers temps. Nous sommes dans le clin d'œil de Dieu. Il n'existe plus de plus petite unité de temps. C'est ça la limite digitale. C'est même ça le clin d'œil. Mmh. Nous sommes arrivés dans la limite digitale. Nous sommes arrivés dans le clin d'œil de Dieu. Donc, mon frère, fais très attention les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre maintenant. Amen. Mmh. Est-ce qu'un pasteur, c'est ce qui expliquerait le coronavirus Non, le coronavirus n'a rien à voir avec l'endettement. Je vous ai dit ça depuis toujours, que le coronavirus, c'est les conséquences de la seconde venue de Christ. Amen. Amen. Et qu'il ne faut jamais confondre l'enlèvement avec la venue du Seigneur. Correct. Okay. Si vous confondez ça, c'est que vous, êtes, vous avez du mal à cerner encore une fois de plus la part. Il ne faut jamais confondre ces deux choses. Ces deux événements, la seconde venue de Christ et l'enlèvement, c'est deux événements différents. Alors, où est-ce que nous sommes actuellement Nous sommes arrivés à la phase de l'amour de l'époux. 
le roi lion s'est livré lui-même. Vous savez que Ephésiens 5, 25 dit « Marie, aimez vos femmes. » Ça ne s'arrête pas là. « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ a aimé l'Église et, et se livrait pour l'Église. En se livrant pour l'Église, c'était pourquoi Vous savez que Christ, quand il meurt à la croix, l'eau coule, le sang coule et l'Esprit vient par après. L'eau, c'est la justification, le sang, c'est la sanctification et l'Esprit qui est venu par après, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce sont là les trois étapes de la grâce. Et il s'est livré, pourquoi alors Il s'est livré pour ça. Et quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, depuis tout ce temps-là, l'Esprit est déjà revenu. Mais pourquoi donc cette Église n'est pas prise Non, le but même pour lequel Christ s'est livré, ce n'est pas simplement les trois étapes de la grâce, mais c'est ce qui vient après les trois étapes de la grâce ce que nous appelons la quatrième lumière. Parce que la quatrième lumière, c'est la personne du Saint-Esprit lui-même. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est l'adoption. Et c'est le travail de la construction. Parce que là, on met à la disposition des simples petits pasteurs que nous sommes, des brebis valeureuses que vous êtes à notre disposition pour que nous, en tant qu'administrateurs sélectionnés, tuteurs sélectionnés, nous puissions vous amener à l'image du Père. Amen. Parce que quand un enfant naissait, le, son père prenait l'enfant et remettait l'enfant à un tuteur sélectionné. Et le but du tuteur sélectionné, c'est d'amener cet enfant à avoir l'autorité du Père, à ressembler au Père et à prendre même la place du Père. Et les tuteurs sélectionnés sont les Éphésiens 4, 11. À l'heure actuelle, c'est cet autre Éphésien en train de frapper sur les murs pour tailler les pierres, mm. afin que tout ceci soit parfait. Amen. Et donc, c'est la raison pour laquelle Christ s'est livré lui-même. La Bible dit, afin de la sanctifier par ma parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, mm. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Nous sommes au verset 27 du chapitre 5 des Éphésiens. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. On va continuer sans tâche, ni rire, ni rien de son bas, mais sainte et irrépréhensible. Afin de présenter cette église, ce temple, ici, là immortel, incorruptible. Je vais même écrire encore sans tâche. Vous pouvez dire ni rien, ni rien de semblable. Ou encore irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Tout ça c'est quoi Ephésiens 5, 25 à 27. Voilà le travail qu'accomplit les Ephésiens 4, 11. Pour vous amener dans cet enlèvement de gloire, mes frères, il faudrait que vous atteigniez là, cette dimension. Que vous soyez sans tâche, ni ride, ni rien de son âme, mais sain et irrépréhensible. 
Amen. Et que vous soyez cette église glorieuse. Et si le temple de Salomon n'était pas glorieux, la lumière ne descendrait pas dessus. Amen. Parce que Dieu ne vient pas confirmer une œuvre imparfaite. Et vous voyez, donc, le travail qui se fait actuellement. C'est pour cela que je vous ai dit que l'enlèvement, c'est le message clé de l'épouse. Amen. C'est pourquoi nous écoutions la parole. Mm. C'est pourquoi nous allons à l'église. La construction de ce temple, mm. c'est pour que ça soit une œuvre achevée. Une œuvre achevée ici, c'est une église sans tâche, ni ri, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ça, passer du mortel à l'immortel. Yes, c'est encore ça, passer de du corruptible à l'incorruptible. Et c'est le travail de cet autre Éphésien. Tailleur de pierre. Mais il n'a pas un autre message. Le message qu'il emploie, c'est celui de Moïse. Que Moïse, lui, a confié dans le ministère du troisième exo. Dans les brochures. Nous n'avons pas de message de faire. William Branham a prêché. Nous venons ici, nous disons, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. On ne peut même pas être égal à Frère Branham parce que c'est lui le grand ministère de l'âge. C'est lui le prophète. C'est lui le reflecteur de Dieu. C'est même lui le porte-parole de Dieu. C'est lui que Dieu s'est employé pour nous parler. Et nous, nous récupérons le matériel emmagasiné et nous construisons dessus vos vies afin que vous soyez irrépréhensibles sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour l'enlèvement. Et je vous ai dit, ne confondez jamais l'enlèvement à la seconde vue. Je vais un peu effacer tous les tableaux ici. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent l'enlèvement à la seconde venue du Seigneur. Et beaucoup, j'ai même entendu parfois des prédicateurs qui disent que c'est la même chose. Non, 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 ça ne peut pas être la même chose. Amen. Il y a des petites nuances, il faut avoir étudié ça dans l'écriture pour comprendre de façon définitive quelles sont les petites nuances qu'il y a entre l'enlèvement et la seconde venue. 1. L'enlèvement, les saints sont transférés au ciel. Mais la seconde venue, les saints ne sont pas transférés au ciel. Tu vois 1. L'enlèvement. De quoi Les saints sont transférés. Mais la seconde venue, la seconde venue, c'est le contraire. Les saints ne sont pas transférés aussi. L'enlèvement vient, paf, nous sommes transformés à l'image, nous sommes passés de l'état mortel à l'état immortel, de l'état productif à l'état incorruptif. Oui, nous sommes transférés. Nous sommes pris en haut. C'est un transfert. Nous quittons ici. Mais quand lui vient, non, ce n'est pas que nous partons. Lui vient pour nous travailler. Il vient nous travailler avant le travail. C'est pour ça qu'un ange puissant descend au son de, au cri du commandement, au, à la voix de l'archange, et 
au son de la trompette les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants serons changés en un clin d'œil. Donc, quand on arrive à la période du clin d'œil, c'est que nous sommes déjà transformés. Mais transformés par un conflit du ministère pendant qu'il est déjà venu. Amen. Et quand il vient, nous ne sommes pas encore transférés. Il y en a qui pensent que s'il voit venir, alors paf, c'est le transfert. Non, la venue du Seigneur n'est pas le transfert. Le transfert au ciel, c'est autre chose. Et la venue du Seigneur, c'est autre chose. Correct, docteur. Bon, nous avons dit que la première fois, il était une colonne de feu. Il était dans la colonne de feu. La deuxième fois, il était en Jésus. Et la troisième fois, il est en nous. Quand il est en nous, là, il vient d'où quand il est en nous, là, il vient d'où Il était la colonne de feu. Et Frère Banan nous dit, tout ce qui était en Dieu, tout ce qui était en Dieu. Alléluia. Il a été déversé. A été déversé en Jésus. Dans cette colonne de feu a été déversé en qui En Jésus. Tout ce qui était en Jésus, tout ce qui était en Jésus a été déversé dans les pouces. Amen. Donc, vous comprenez bien que tout Dieu sa plénitude, Dieu lui-même était où Il était dans la colonne de feu. Le Dieu au-dessus du peuple. Oui. Puis il est venu, il est entré en Jésus. C'est pour cela que la Bible dit en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Et cette plénitude de la divinité qui habitait en Jésus, souverain sacrificateur, après qu'il ait versé le sang, il est parti avec le sang. Maintenant, quand il revient avec le sang et les autres pour faire les sept, les sept aspersions sur les sept églises, alors c'est pour qu'il soit maintenant en nous. Amen. Mais quand il est en nous là, c'est qu'il est déjà venu. Oui. Amen. Il est venu. S'il n'est pas venu, comment fera-t-il pour habiter en nous mmh. Alléluia. Pour qu'il soit en nous, c'est qu'il est déjà venu. Mais maintenant, en nous, étant en nous, c'est déjà ça le rapture. Yes, sir. Et là, ce n'est pas ça le kata. Maintenant, il faut une transformation pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Que nous passons du mortel à l'immortel. Que nous passons du corruptible à l'incorruptible. Jusqu'à ce que nous soyons pris en haut. Alors, quand nous sommes pris, c'est ça la disparition. C'est donc le transfert Amen. qui s'est accompli. Bon. Très bien. Le transfert doit être accompli. Le transfert doit être accompli pour marquer la différence entre l'enlèvement et la seconde vue. Deuxième chose, l'enlèvement, la terre n'est pas jugée. L'enlèvement, de quoi La terre n'est pas jugée. C'est pour cela, ne dites pas, ah, le corps est venu ici, là, c'est le signe de l'enlèvement. Oh non, c'est pas possible. Laissez la dénomination dire ça. Vous, vous ne pouvez pas dire comme ça. La seconde venue, la terre est jugée. La 
terre n'est jugée qu'à la seconde venue. Mais la terre n'est pas jugée pour l'on être. Alors, le 4 octobre ici, ce n'est pas ça que le coronavirus ici n'a pas précédé l'enlèvement. Non, 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 non. Le, 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 le coronavirus ici est une conséquence de la seconde Amen. vie. Parce que Dieu est venu et qu'il est dans le cœur des croyants, la terre va connaître de souffrances. Amen. La terre est jugée. Parce que la justice ne peut pas être rétablie si la terre n'est pas jugée. Et donc, la terre ici, la seconde venue ici, maintenant, c'est le contraire, la terre est Nous sommes ici dans la condition du rapture. Et donc, nous 
nous avons été pris et nous sommes venus dans cette nuit avec Christ. Amen. Et maintenant, nous sommes en train d'être travaillés pour être pris en haut et partir. Et donc, quand il revient, il revient avec les siens. Mm. Mais quand nous sommes pris, nous sommes pris, Christ vient prendre les siens. Mais la seconde venue, il revient avec les siens. Voilà les petites nuances. Je peux en donner encore d'autres. L'enlèvement, il vient dans les airs. Mais à la seconde venue de Christ, il revient, il vient sur la terre. C'est pour ça que quand il vient, il pose un pied sur la terre et un autre pied sur la terre. Et mon Dieu, tu nous vois fort. Parce qu'il voit ta terre, la terre, une pousse qui est où Qui est sur la terre. Amen. Mais quand il faut qu'il faille maintenant que nous partions dans cet enlèvement de gloire, ça s'arrête dans cette atmosphère. Là, il vient dans les airs. Il n'est pas question de la terre. Amen. L'enlèvement, il vient réclamer son épouse. À la seconde venue, il vient avec son épouse. Je vous l'ai dit. En l'enlèvement, seuls les siens le verront. Amen. Et à la seconde venue, tout œil le verra. Donc, vous voyez, ce sont ces petites nuances. Quand vous les avez suffisamment bien compris, alors vous pouvez commencer par faire la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Bon, mais sans frère Branham ici dans le message, un absolu. L'heure est maintenant venue où il veut préparer une église. Mm. Frère Bernard dit, je veux le dire avec une voix prophétique. Mm. Dans le message, un absolu. Il dit, mais je crois que ceci est la vérité. L'enlèvement, vous serez en train de parler au sujet de l'enlèvement, alors que l'enlèvement sera déjà passé depuis longtemps. Mm. Mais vous serez là en train de dire que Dieu soit béni. L'enlèvement vient. Il sera passé. Comment expliquer ça Que nous sommes en train de parler de l'enlèvement alors que l'enlèvement serait déjà passé. C'est parce que justement, il fallait avoir compris les deux phénomènes liés à l'enlèvement. Qu'est-ce qui est passé ici Vous qui connaissez déjà la parole, vous savez que le rapture est passé. Nous, pendant que nous sommes ici, le rapture est déjà passé. Nous sommes maintenant dans le cadre. Oh, on attend la disparition. Et c'est pour cela que Frère Bernard dit que vous seriez en train de parler au sujet de l'enlèvement alors que l'enlèvement sera déjà passé. Il dit même depuis longtemps. Oui, et vous serez là en train de dire que Dieu soit béni, l'enlèvement vient. Il sera passé. Parce que on n'aura pas compris c'est quoi l'enlèvement. Prenons encore un autre message. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous sommes au paragraphe 373. Frère Bernard dit cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds, il annonce. Il dit, remarquez bien, l'enlèvement, c'est un petit nombre qui formera cette épouse. Amen. Il dit, vous voyez, comment les théologiens se sont figurés la chose Ils parlent maintenant des théologiens. Ils, parlent, ils pensent comment, les théologiens sur l'enlèvement Ils ont des diagrammes. Frère Adam dit, les théologiens ont des diagrammes. Ils s'en vont avec ça. Ils montrent 10 millions de personnes qui seront enlevées. Frère Bernard, mais ce n'est pas possible. C'est pour cela, un jour j'ai suivi un documentaire, on parlait sur l'enlèvement de l'église, et on dit que les avions, ils étaient dans les avions, et les gens disparaissaient dans les avions, et les avions commençaient maintenant à se cogner les uns les autres. Tout le monde était troublé, les gens fuyaient, et vous êtes au marché, vous voyez seulement comment les gens disparaissent sur le marché. Et vous êtes en classe, il y en a qui disparaissent, tac, 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 il y en a qui ont disparu. Non, frère Bernard dit que c'est 
un diagramme théologien. Amen. C'est un diagramme de théologien. Mm. L'enlèvement ne se fera pas comme vous imaginez mm. là. Ce n'est pas des millions de gens Amen. qui vont disparaître comme ça. Tous les méthodistes, si un prédicateur méthodiste, si un, si un prédicateur ben, les pentecôtistes, ce sont tous les pentecôtistes qui iront. Oh. Mais ils n'y sont pas du tout. Il y aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, eh bien, et les autres n'en sauront rien. Quand on arrivera au tâton, ce n'est pas un scandale. Branham dit, il n'y en aura pas de scandale. Vous dites qu'on vient à l'église, on trouve que tout le monde est parti en guerre, on n'avait pas eu lieu. Non, qui vous a dit que toutes les gens qui, toutes les personnes qui viennent à l'église là sont les personnes concernées dans cet enlèvement Frère, détrompez-vous. Ça, c'est la vue théologique. La vue des théologiens. Frère Madame dit, mais l'épouse ne voit pas ça comme ça. Il dit, un sera pris à Jeffersonville et il aura disparu et les autres ne sauront même pas que quelque chose s'est passé. Il y en aura un qui partira de la Georgie. Il y en aura un qui partira de l'Afrique. Disons qu'il y aura 500 personnes vivantes qui seront enlevées. Ce n'est pas le corps de l'église, c'est l'épouse. Ce n'est pas l'église, c'est l'épouse. Si ça se disparaissent sur 7 milliards, ça n'aura aucune influence Amen. sur la terre. Amen. Amen. C'est vrai. Imaginez, donc, si à 500 qui disparaissent, nous sommes la population de la terre est à 7 milliards. Hmm. Hmm. S'il y a seulement 500 personnes qui disparaissent, Bon, admettons que toute la population du monde est, il y a 200 pays, je prends un exemple, qu'il y a 200 pays au monde. S'il y a 500 personnes ici, ça veut dire qu'il y a deux personnes environ par pays. Bon, s'il y a deux personnes au Gabon qui vont disparaître, les autres là vont savoir comment. Personne ne saura. C'est pour cela, ne pensez pas que ça va être solennel. L'enlèvement n'est pas solennel. Le top n'est pas solennel. C'est la disparition d'une 